ഗുഡ് മോർണിംഗ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ പെടുത്താവുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഫാറ്റി ലിവർ ഇന്നൊരു പകർച്ചവ്യാധി കണക്ക് അതിവേഗത്തിൽ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൽ ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഫാറ്റി ലിവർ അതായത് നമ്മുടെ കരളിൽ അധികമായി കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കരളിൽ ഒരു നിശ്ചിത അളവ് വരെ ശരിക്കും ഫാറ്റ് ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ ഈ ഫാറ്റ് നമ്മളുടെ കരളിലെ വെ ഓവറോൾ വെയ്റ്റിനെക്കാട്ടിലും ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് കരൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഓർഗനാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി കൂടിയാണ് കരൾ കരളിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത് ദഹനം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനാണ് ലിവർ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു എക്സ്ക്രീറ്ററി ഫങ്ഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഈ ലിവർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊരു ഫിൽറ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനാണ് ശരിക്കും ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിവറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഒരു തടസ്സം നേരിടുന്നു കരൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സ്വയമേ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു ഓർഗനാണ് അതായത് അതിൻ്റെ തന്നെ സെൽസ് നശിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ റീജനറേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഒരു ഓർഗനാണ് കരൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡാമേജ് റിപ്പീരിയഡായിട്ട് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ലിവറിൽ അതൊരു പെർമനൻറ്റ് സ്കാറിങ് എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും അതാണ് പിന്നെ കാലക്രമേണ സിറോസിസ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ലിവർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ റീബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നു റിപ്പീരിയഡായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം നമുക്ക് പല തരത്തിലുണ്ട് അതിൽ മുഖ്യമായിട്ട് പറയുന്ന രണ്ട് തരങ്ങളിലാണ് മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കഹോളിക് ഫാറ്റി ലിവറാണ് അതായത് അമിതമായ മദ്യമാനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫാറ്റി ലിവർ ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അധിക കാലമായിട്ട് മദ്യ മദ്യപാനം ചെയ്താലും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കാലം തന്നെ അധികമായിട്ട് ഹെവി ഡ്രിങ്കിങ് ഫോർ ഈവൺ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഇത് രണ്ട് അവസ്ഥയിലും ഈ ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാകാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മദ്യപാനം കൂടുന്നതുകൊണ്ട് ഈ മദ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മളുടെ കരളിലെ കോശങ്ങൾക്ക് പെർമനൻറ്റ് ഡാമേജിങ് സംഭവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഫാറ്റിൻ്റെ ഒരു മെറ്റബോളിസത്തിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ ആൽക്കഹോളിക് ഫാറ്റി ലിവർ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇത് മാറുന്നത് ശരിക്കും ഈ ആൽക്കഹോളിക് ആയിട്ടുള്ള ലിവർ ഡിസീസസിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് ശരിക്കും ഈ ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പല പല സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സിറോസിസ് എന്നുള്ള സ്റ്റേജിലേക്ക് വരെ ഇത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ആൽക്കഹോളിക് ലിവർ ഡിസീസസിലെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേജ് തന്നെയാണ് ഈ ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഉള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫാറ്റി ലിവർ ആണ് നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മദ്യം കൈകൊണ്ട് പോലും തൊടാത്ത ആൾക്കാർക്കും ഈ അവസ്ഥ വരാറുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ അസുഖമാണ് ശരിക്കും ഈ നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ജീവിതശൈലി ആയിട്ടുള്ള വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട് ആൽക്കഹോളായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണിത് അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കൊഴുപ്പ് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും ബേൺ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ബേൺ ഔട്ട് ചെയ്യാത്ത വരുന്ന ഫാറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ അടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലിവറിലോ വന്നത് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഡിപ്പോസിറ്റ് കൂടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ലിവറിൻ്റെ ഫങ്ഷനെ അത് പിന്നെയും ബാധിച്ചു തുടങ്ങും അങ്ങനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് വീണ്ടും പറയുന്നത് നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളായ ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽസ് അതായത് അതിൽ മുഖ്യമായിട്ട് ഹൈ ട്രൈ ഗ്ലിസ്റേറ്റ് ലെവൽസ് അതുപോലെ ഡയബറ്റീസ് ഓവർ വെയ്റ്റ് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇതിന് വീണ്ടും 
പൊതുവേ നമ്മൾ ഫാറ്റി ലിയർ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വയറുവേദനയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ വല്ല സ്കാൻ എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പൊതുവേ ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടെന്ന് കാണുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെക്കപ്പിന് പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ഫുൾ ബോഡി ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിചാരിതമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ തന്നെ പെട്ടെന്നൊരു പ്രകടമായ ലക്ഷണങ്ങൾ പൊതുവേ ഇതിനെ കാണാറില്ല പിന്നെ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജസിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ വിശപ്പില്ലായ്മ അതുപോലെ തന്നെ അധികമായിട്ടുള്ള ക്ഷീണം ദഹനക്കുറവ് ഇവയൊക്കെ കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും തന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഇത് കാണാറേ ഇല്ല ഇത് ഡിസീസ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഈ പല ലക്ഷണങ്ങളും കണ്ടുവരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഫാറ്റ് ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാറ്റ് മെറ്റബോളിസത്തിൽ നല്ലൊരു വ്യത്യാസം വരാറുണ്ട് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലീറ്റർ നമ്മൾ വിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഒബീസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇത് കാണാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് അത് മെയിനായിട്ടും ശരിക്കും ആ ഫാറ്റ് മെറ്റബോളിസത്തിൽ വരുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒബീസിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് സ്കാനിൽ ഫാറ്റ് ലിവർ കണ്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചത് ഒരു പേടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയൊന്നും അല്ല കാര്യം അതൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് അതൊരു ഭീകരമായിട്ടുള്ളൊരു അസുഖമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി വരും എന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ സ്കാനിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിനുള്ള നെക്സ്റ്റ് ലിവർ ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് നോക്കുക കാര്യം ഈ ഫാറ്റ് ലിവർ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ ലിവർ ശരിക്കും ഒരു വയബിളാണ് ശരിക്കും പക്ഷേ ഒരു വർണറബിൾ സ്റ്റേറ്റിലാണ് അന്നേരം ഉള്ളത് അതായത് വയബിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലിവർ ഫാറ്റ് ലിവർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ലിവർ അപ്പോഴും ഫങ്ഷനിങ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ വർക്കിങ്ങിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും നേരിടുന്നില്ല പക്ഷേ അത് വർണ്ണുള്ളപ്പോഴാണ് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖങ്ങൾ വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഡാമേജ് വന്നാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഡാമേജിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം പക്ഷേ എന്നാൽ ഒരുപാട് പേടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാറ്റ് ലിവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫ അടുത്ത ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുക അതായത് ബ്ലഡിൽ നമ്മൾ ലിവർ ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലിവറിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതി മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ആ ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റിൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും ഒരു പേടിക്കേണ്ടതായ ഒരു അവസ്ഥയല്ല പക്ഷേ എന്നും പറയും നമ്മളത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫാറ്റി ഫങ്ഷൻ ഫാറ്റി ലിവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ലിവർ ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ഡയറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ കണ്ടീഷൻ ശരിക്കും നമുക്ക് റിട്രൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫാറ്റി ലിവർ രണ്ട് തരത്തിൽ അതായത് ആൽക്കഹോളിക് ആയാലും ശരി നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ആണ് ഇത് പൂർണ്ണമായും ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ കണ്ടീഷനാണ് ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആൽക്കഹോളിക് ഫാറ്റി ലിവറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ആൽക്കഹോൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു അസുഖം പൂർണ്ണമായും മാറ്റാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതായത് ഒരു നല്ലൊരു മദ്യപാനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫാറ്റി ലിവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് വരെയെങ്കിലും ടോട്ടലി നമ്മൾ ഈ ആൽക്കഹോളിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് തനിയെ തനിയെ തന്നെ ഈ ലിവർ നമ്മുടെ പഴയ ഘടനയിലേക്ക് മാറി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ശരിക്കും ലിവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു റീബിൽഡ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൊരു ഓർഗനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കാരണത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ ആ അസുഖം പൂർണ്ണമായി തന്നെ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ഫാറ്റി ലിവറിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും സെയിം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ കാരണമായിട്ടുള്ള ജങ്ക് ഫുഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാറ്റ് മെറ്റബോളിസം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫാറ്റി ലിവർ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ശരിക്കും റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് അതൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമ്മൾ ഈ സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈലും അതുപോലെ ജങ്ക് ഫുഡ്സും പ്രോ പ്രോസസ് ഫുഡും ഫോളോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് ഈ അ
നമ്മൾ നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും നമ്മളെ ജീവിതചര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായി ഫോളോ ചെയ്താൽ തന്നെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ നമുക്ക് വന്നതിൽ നിന്ന് തന്നെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും പറ്റും നമുക്കത് വരാതെ സൂക്ഷിക്കാനും പറ്റും സോ ഈറ്റ് ഹെൽത്തി ആൻഡ് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി Thank you.